Hello students, good afternoon. Welcome to the session with Learn Patafat. So this is session for class 10, science subject. And the chapter which we will be continuing is chapter 13, Magnetic Effect of Electric Current. This chapter, we will discuss about a very important topic. That is electromagnetic induction. Obviously, it is based on our previous topic. तो जो प्रीवियस प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं वो हम यूज करेंगे इस टॉपिक को भी समझने के लिए ओके एंड इस इस आपके टर्म टू क्वेश्चन के लिए ये आपका लास्ट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट डस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब हमने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो पहले ही पढ़ा है अबाउट द फोर्स You know, these three things, FBI, again, I'm going to tell you, which we have studied in the last session. What was this? Okay, whenever we have a conductor, okay, a conductor, for example, this conductor, this shape can be anything, I'm just showing you a straight conductor. And if the conductor is placed, if we are passing current through this conductor, and if it's placed in a magnetic field, ठीक है करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एग्जांपल ये इसका है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल सो व्हेन दीज टू थिंग्स आर देयर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट तो व्हाट हैपेंस दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच इट स्टार्ट्स मूविंग राइट दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन नाउ तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इन दीज थ्री वेरिएबल्स इस प्रिंसिपल में मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दीज वर द कॉजेस राइट एंड द फोर्स व्हिच वाज एक्सपीरियंस्ड बिकॉज़ ऑफ व्हिच दिस कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग दिस फोर्स वी कैन से इज द इफेक्ट क्लियर दिस इज क्लियर नाउ अब मुझे सिर्फ cause or effect को थोड़ा सा if I change it, then I can explain to you what is the meaning of electromagnetic induction. Okay, so let me just change it and show to you. अब फिर से हम F B I ले लेते हैं. अब मेरा cause क्या होगा? Cause होगा F और B. इसको अगर मैं causes बना दूँ, तो I will have this as the effect. How is this possible? So, and what does this mean? So, this means that if I have a conductor, okay? for example, if I have a coil, and this coil ko many place kia, uh, is coil ko hamne aise hi connect kia hai galvanometer se, for example, ya nahi connect kia kisi bhi cheez se. So, this is a coil, and if I have a magnetic field also. What do I need? Magnetic field के लिए समझो मैंने bar magnet use किया है for example. So इसका एक north pole होगा, एक south pole होगा. So I need a coil, a conductor, and I need a magnetic field which I can get from bar magnet also. या फिर what else can give me a magnetic field? Yes, a current carrying conductor. ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस सेशंस राइट सो इफ आई हैव एनी ऑफ दीस टू थिंग्स क्या-क्या देखो बी के लिए यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं या तो आई यूज अ दिस बार मैग्नेट या तो आप यूज कर सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट सो व्हेन आई हैव दीस टू एंड आई हैव अ कंडक्टर अब ये फोर्स ये कहाँ है इसमें? Where is this as the cause in this? So force थे क्या हुआ था? Force से कर रहा था वो conductor move. So if I have any relative movement, okay, I need a relative movement या relative motion between these two things. Which two things? Between my conductor and the मैग्नेटिक फील्ड जो भी सोर्स है उसका ठीक है तो अगर रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन दीज टू यानी कि एफ हो गया 
और बी हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है सो so, देन इसका जो इफेक्ट है आई यानी कि ये जो कंडक्टर है इसमें प्रोड्यूस होगा एक करंट ओके देर बी करंट इंड्यूस देर बी वोल्टेज इंड्यूस बिकॉज ऑफ इट बी करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर ठीक है तो ये हमने जो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट को थोड़ा सा चेंज करके अभी जो मैंने आपको बताया That itself is what is electromagnetic induction. Okay, I hope you understood. I hope you got the concept. So I'll just repeat it for you. Electromagnetic induction. इसको break करके अगर आप देखो, electro means related to electrons या electricity, electric current. Magnetic तो magnetic field होती है. और induction, induction means inducing something means इट वॉज नॉट देर इनिशियली लेकिन हमने उसको इंड्यूस किया उसको फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रोड्यूस किया ठीक है तो वेन देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव अ कंडक्टर एंड थर्ड थिंग इज दोनों में देर शुड बी रिलेटिव मोशन देन देर विल बी इलेक्ट्रिक करंट विच विल बी इंड्यूस्ड in that conductor and that is what is electromagnetic induction okay chalo thoda sa aapko zarur idea mil gaya hoga abhi and this phenomenon i am also going to explain to you through some experiments activities diagrams sekhenge and ye jo phenomenon hai sabse pehle kisne discover kiya tha michael faraday ne ye observe kiya tha through his experiments In 1831, this concept was introduced electromagnetic induction, जिसको हम आगे से एक शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ओके क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहिए हमें फॉर इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन सो वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ई एम आई बोलेंगे हम इसको जस्ट फॉर कन्वीनियंस ओके एंड यू ऑल्सो नो ई एम आई हैज अदर मीनिंग ऑल्सो रिलेटेड टू मनी uh, बट हमें वो नहीं बोलना है वी आर स्पीकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन ठीक है सो लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिन इवन मोर सो लेट एस सी दिस एक्टिविटी सो वॉट इज गिवन इट सो जस्ट रिमेंबर द थ्री थिंग्स विच वी नीड फॉर इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन कैन यू टेल मी कौन सी तीन चीजें हैं अभी अभी हमने जो देखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ कंडक्टर Secondly, we need a magnetic field. Okay, चलो I'll I'll write magnetic field only. B से confuse नहीं होना है हमें. And what is the third thing which I need? The third thing which I need is the relative motion between the two. या तो conductor move हो, या फिर magnetic field जो source produce कर रहा है, वो move हो. Okay, moving magnetic field हो. Anything, both of these are okay. There has to be relative motion. So let us see this activity. What can we see here? This is a coil, and this coil I have connected to a galvanometer. क्या है ये galvanometer? What is galvanometer? Galvanometer is nothing but a device which is going to tell us if there is some current produced in the coil. जब भी उसको करंट डिटेक्ट करेगी तो ये दिखाएगा हमें डिफ्लेक्शन ओके तो जैसे कि अगर ये गैलोनोमीटर है ना तो इसका नॉर्मली इन दस नो डिफ्लेक्शन ये एक सेंटर जीरो गैलोनोमीटर है तो जब जीरो पे है ये पॉइंटर इसका मतलब है दस नो करंट डिटेक्टेड एंड वेन एवर इट डिटेक्ट अ करंट इट विल शो असम डिफ्लेक्शन या तो वो राइट right की तरफ डिफ्लेक्ट होगा या तो लेफ्ट की तरफ डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ओके तो आई हैव कनेक्टेड दिस टू अ सेंटर जीरो गैलोनोमीटर बिकॉज आई वांट टू चेक व्हाट इज इज देयर एनी करंट प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड इन माय कॉइल कहां से आएगा करंट बिकॉज आई एम यूजिंग अ बार मैग्नेट हियर ओके तो आई गॉट अ कंडक्टर आई गॉट अ कंडक्टर डिड आई गेट अ मैग्नेटिक फील्ड यस यहाँ पे इस एक्टिविटी में सी अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड इन दिस एक्टिविटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये जो बार मैग्नेट है इस एक्टिविटी में इस एक्सपेरिमेंट में इस फिगर में 
बार मैग्नेट इज अ सोर्स ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड ओके तो हमें ये मालूम पड़ गया वन मिनट के मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट बार मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सो फॉर एग्जाम्पल इफ दीज आर द फील्ड लाइन ओके लाइक दिस समथिंग सो एमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड वी नो मर्जिंग इन द साउथ ठीक है दिस वी नो इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब दोनों चीजें नॉट ए नफ आई नीड अ थर्ड थिंग ऑल्सो दैट इज रिलेटेड मोशन एंड दैट इज शोन बाई दिस ब्लैक एरो क्या दिखा रही है सो आई एम गोइंग टू राइट द ऑब्जर्वेशन लाइक दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज आप भी नोट डाउन करके रखो के क्या करने से क्या क्या होने वाला है सो so फर्स्ट एक अगर मैंने कॉयल रख दिया और ये मैग्नेटिक ये जो बार मैग्नेट है इफ आई जस्ट कीप इट योर फॉर एग्जाम्पल इफ बोथ आर स्टेशनरी ओके एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू मूव द कंडक्टर हियर एट ऑल पहले तो मैं वो ही मूव करने वाली सो लेट्स कंसिडर बोथ आर स्टेशनरी कौन कनेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सो वॉट यू थिंक विल बी ऑब्जर्व एनी डिफ्लेक्शन इन द गैलवेनोमीटर गैलवेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होगी सिर्फ जब देर इज अ करंट प्रोड्यूस ठीक है तो करंट प्रोड्यूस होने के लिए मेरा ये जो थर्ड क्राइटेरिया है ये तो मीच हुआ ही नहीं तो इस सिचुएशन में करंट प्रोड्यूस होगा नहीं एंड देर फोर वी विल नॉट सी एनी डिफ्लेक्शन इन दिस गैलवेनोमीटर ओके सो बोथ आर स्टेशनरी नो डिफ्लेक्शन Why? Because there is no current produced. Okay. Now what I'll do is I will move my bar magnet towards the coil, and you can see a black arrow se dikha raha hai. Yani ke north pole is moving towards the coil. So north pole I'm showing like this is moving towards the coil, and when The North Pole most was a coil, यानी कि magnet, magnet ही हाँ. तो अब ये तीसरा criteria भी meet हो गया that I need a relative motion between the two. So there will obviously be a current induced in the coil, and I will see a deflection in the galvanometer. Okay? तो यहाँ पे let me show you. ये पहले no deflection zero पे ही रहेगा. Then I will see a deflection. For example, deflection towards the right. Zero, ये है और ये right में deflect हो गया. Galvanometer, which you can see here works. Okay, तो क्यों हुआ? You understood that very well. Now let's see the third situation. ये मैंने move करते करते, I reached the position and then I stopped moving it. For example, इसको मैंने coil के अंदर डाल दिया. Okay. Now if the magnet is inside the coil. For example, in this position, inside the coil, then what will we observe when the magnet I have moved it and it is inside the coil? In that case, we will see again no deflection. Galvanometer, फिर से zero पे आ जाएगा. Why? Because it is inside the coil and there is no changing magnetic field. Okay. No relative movement. Then, afterwards, what I'll do? अब मैं एक काम करूंगी इस मैग्नेट को फिर से बाहर निकालूंगी So now I am going to just reverse ए ये एरो में ऐसे दिखा देती हूँ सो दैट आई एम टेकिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉल इन द फोर्थ केस वॉट विल बी द चेंज इज माई ऑब्जर्वेशन नाउ डिफ्लेक्शन होगी या नहीं इफ आई एम टेकिंग इट आउट ऑफ द कॉल Yes, there will be a deflection. Okay, so I'm moving the magnet away from the coil. So in that case, also there is a motion, there is movement. So we will observe a deflection. Yes, but in, but in, what will be the difference between the second case and fourth case? Deflection of opposite direction may be. Second case may deflection towards right the. तो फोर्थ केस में डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट ओके दैट इज बाय द गैलनोमीटर व्हिच इंडिकेट्स दैट द करंट प्रोड्यूस इज नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है 
And the fifth case is again after moving it away, फिर से ये बाहर आके stationary हो जाएगा तो फिर से ये मेरा first case हो जाएगा ओके सो आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ के एज ओनली एज एंड वेन द मैग्नेट वॉज मूविंग देन देर वॉज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विच वॉज लिंक विद द कॉइल एंड दैट्स वेन दर वॉज अ इंड्यूस पी डी अ पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से ई एम एफ इलेक्ट्रोमोरिक फोर्स बिकॉज ऑफ विच देर वॉज एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल बिकॉज ऑफ विच द गैलोनोमीटर शोज एस और जब ये अगर ये कॉयल है ये कॉयल है फॉर एग्जाम्पल ओके एंड दिस इज अ मैग्नेट वेन द मैग्नेट मूव टूवर्स अल डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी एंड वेन इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉयल डिफ्लेक्शन विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन सो आई होप इट इज क्लियर ओके या Now this same activity इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं वट आई वॉन्ट टू चेंज नाउ आई एम वॉन्ट टू चेंज माई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलो अब हम देखते हैं कि हम क्या सोर्स यूज करेंगे नाउ लुक इन टू दिस डाइग्राम अगेन लेट मी लिस्ट डाउन द थ्री थिंग्स विच आई नीड आई नीड अ कंडक्टर सेकेंडली आई नीड द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and what was the third thing students yes we needed relative motion between 1 and 2 okay ab dekho conductor yahan pe kya hai mera actually you can see here two coils two conductors are there okay but remember ye jo conductor ek conductor hai connected to a battery and the second conductor is just connected to a galvanometer yani ke ek mein se ek mein se to current khud battery ki dene wali hai second wale mein current uh nahi pass ho raha to ye jisme current pass hone wala hai because of battery that is my primary coil and the second coil where current may be induced because of something in this coil that is going to be my secondary coil coil likha hai second okay coil is already written there so i'm just going to erase this word okay so what else is in my setup coil mein bahut sare turns hain there are number of turns in both the coils in my primary coil here there are more number of turns and the secondary coil then this is connected to a battery in the plucky and the second one is just connected to a galvanometer now let us identify our three cases okay do we have first wale the first thing kya hai first hai conductor what is my conductor here i will say conductor matlab i consider karungi jahan pe induce hone wala hai current so that is going to be what that is going to be my secondary coil ओके, देन, वेयर इज माई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस सेटअप में कैन यू टेल मी वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड वॉट इज अस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सेटअप पिछले एक्टिविटी में पिछले सेटअप में तो हमने देखा था वी हैड यूज बार मैग्नेट वो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे मैग्नेट तो कोई नहीं दिख रहा है सो कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई वेयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड या Yes, obviously you can, because you know that any current carrying conductor produces a magnetic field around it. That itself acts as an electromagnet. So, my magnetic field ka jo source hai, is set up me. That is my primary coil. Okay, and relative motion ab mujhe chahiye wo kaise hone wala hai? That we'll see. Okay. Now, first observations. Now we will see what we are going to do. Now, if the circuit is open, okay. If I have not plugged in the key, for example, so I am writing open circuit. Yani ke no current is passing through my primary coil. What will be the observation? कुछ होगा ही नहीं. ना इसमें से current pass हो रहा है. ना इसमें से current pass हो रहा है. So there will be 
no deflection of the galvanometer. So I'm just going to show you like this. ये zero पे ही रहने वाला है. Okay, अब अब मैं क्या करूँगी? I'm going to plug in the key. So as soon as I close the circuit, okay, or I put the key. Let me write it another way. What will you observe? Can you identify now? क्या होगा? As soon as I plug the key, if when I close the plug key, हम्म, ये मैंने insert कर दी plug key इसमें. What will happen? Current will start passing through my coil one. And direction of current यहाँ पे दिखाया है positive में आएगा चल. अब when current start passing through this coil, we know that there will be a magnetic field. Produced by this coil, okay. And what is this pattern? ये हमने shape of conductor क्या पढ़ा था? We have studied three main shapes of conductor. When we have studied that every current carrying conductor produces a magnetic field around it. So we had studied three shapes. One was a straight conductor. Second था circular loop. और third क्या था solenoid, right? तो थोड़ा थोड़ा सोलेनोर की जैसे नहीं दिख रहा क्या वैसा ही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस होंगी सोलेनोर की मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ अ बार मैग्नेट राइट नाउ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस प्रोड्यूस्ड हियर तो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल आल्सो बी एसोसिएटेड विद द कॉइल टू एंड व्हाट विल बी ऑब्जर्व यहाँ पे कुछ करंट प्रोड्यूस होगा जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन लेकिन व्हाट यू रिमेम्बर हियर वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट एज सून एज यू क्लोज द प्लग की वी विल जस्ट सी अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ये नहीं कि मैंने क्लोज किया प्लग की इंसर्ट की और फिर ये गैल्वेनोमीटर हमेशा डिफ्लेक्टेड ही दिखाएगा नहीं इट विल जस्ट शो अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन ओके तो जैसे मैंने की इंसर्ट की ये ऐसे होगा एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड यू विल सी इट इज बैक टू जीरो ओके क्लियर नाउ लेट्स सी द थर्ड केस थर्ड केस में हम क्या करेंगे थर्ड केस में हम इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि बैटरी को रिवर्स कर देंगे अगर Then again, when I insert the plug key, again I will see a momentary deflection. This time, this deflection will be in the opposite direction. Or, फिर वो फिर से zero पे आ जाए. Okay. Now, what do these things tell us? So, इससे ये तो clear है कि यहाँ पे जो relative motion है. ये कहा हो रहा है वेर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंजिंग वी नीड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेन एवर दर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट टाइम ओनली देर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर सो इन दिस केस वेर वी ऑब्जर्व मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दैट इज ओनली टाइम इन दर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हाउ तो जब तो इसमें देर वॉज नो करंट जीरो करंट ओके जीरो करंट जीरो करंट में दर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट वेन करंट स्टार्ट्स, जब हमने इंसर्ट की प्लग की तो करंट जीरो से इट विल राइज टू अराउंड मे बी फॉर एग्जांपल टू एम्पियर अगर है तो वेन इट इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू टू एम्पियर दैट टाइम देर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी जीरो से इंक्रीज हो रही है तो दे आर ऑल्सो दैट इज द टाइम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड उसी टाइम सिर्फ डिफ्लेक्शन दिखाएगा एक बार करंट ने अपना फाइनल वैल्यू रीच कर लिया फॉर एग्जाम्पल टू एम्पियर तो उसके बाद जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगी एंड इफ दे आर नॉट चेंजिंग देन सेकेंडरी कॉल में फिर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा एंड दैट्स वेन दिस गैलोनोमीटर विल शो अस जीरो डिफ्लेक्शन Okay, same thing will happen if I reverse the direction of the current also, and if I insert the key, and uh, when we okay when we close the plug key, current start हुआ. 
Yes. Okay. Yahan pe actually we can write a third case is when I open the plug key. When I remove the key, what will happen? When I remove the key, here again, ab current hai, agar 2 ampere pe a gaya tha, to 2 se 0 aega ho. So again, I will see a momentary deflection, but in the opposite direction and uske baad ho, fir se 0 ho jayega. Yani ke, 0 se 2 ampere, when I inserted the key, to itne period ke liye, jab magnetic field 0 se bad rahi hai to its value, only that time there will be the deflection. Similarly, when I remove the key, ya yeah, switch off, to 2 ampere se 0 ampere aane mein jo uh, magnetic field lines decrease hongi, aur finally 0 a jayengi. Sirf ye change ke time pe momentary deflection hongi. Once it reaches 0, again there will be no deflection. Okay, so I hope you got the concept very well. And we know that this itself is known as electromagnetic induction, where a moving magnetic field is creating, is inducing a current in the coil. Okay, so this concept, electromagnetic induction ka concept, kaha use hota hai? it's like in AC generators. Okay, one more thing. One more thing is in this same bit, I will just erase these field lines. Now, agar mujhe isi setup me changing magnetic field, agar mujhe aisa chahiye ki there is no momentary deflection, lekin permanent deflection dikhaye. Jab tak current pass ho raha hai, tab tak wo current uh, deflection dikhata rahe. Yani ke jab tak current pass ho raha hai, tab tak magnetic field lines change hoti rahe. How is that possible? So that will be possible if I Instead of a DC source, if I use an AC source, yani ke alternating current. Alternating current use karenge, means the current is going to change every half cycle. So, number of magnetic field lines we change hoti rahengi. And hence, the field lines associated with the secondary coil will change, keep on changing. And that's why it will keep on showing the deflection. Theke? So, that's another way. And this is what is used, this principle is used in the AC generator. Okay, Chalo. so I hope the concept is very clear and this is the same thing which is known as electromagnetic induction discovered by Michael Faraday. And last, now one more important thing is FBI ki baat toh humne kar li. Hai na? FBI. In my EMI concept, these were my causes and this was the effect. Lekin, is it possible to find the direction of current can I find the direction of current in this coil? So yes, that is possible. Direction of current find karne ke liye, we can use Fleming's right hand rule. Okay. So what is the right hand rule? Let me show you. So this is a Fleming's right hand rule. So jaise humne left hand rule mein in teen thumb, four finger, Central finger ko 90 degree mutually perpendicular arrange kiya tha. Same thing but we are going to do with the right hand now. Okay. Right hand rule karke I am going to uh, say the same thing. Uh, same jo yaha pe thumb or is, is ka bhi same hai. F, B and I same things. Only thing is that. One minute. Yeah. The only thing is that in the. Uh, here I am using right hand. Here force is the motion, direction of motion. This is magnetic field direction, which is from north to south. Here, jo bhi hai, aur ye direction of current induced. Dikhayega. Okay. So, also when the force and I mean the direction of motion and magnetic field are perpendicular to each other. In that case, the current induced will be maximum. Okay. So, but in order to find the direction, one more thing we can do. So, if I try to uh, show you here. Okay. Yaha pe aap right hand rule agar lagao. Kya kya chahiye mujhe? F, B or I. So, right hand ko hum stretch karenge. Thumb, index finger. 
and the middle finger. Thumb is going to show the direction of motion. Okay. So, direction of motion of the conductor and this. Now, here to find the direction, but I will tell you one more easy law is Lenz's law, which you can use to find the direction of current. Lenz's law kya bolta hai? The current ka direction hamesha aisa hoga ke it will oppose the cause. Okay, it will oppose the cause. Ab is mein, what is the cause of the current being produced? The cause is the magnet moving towards it. The north pole moving towards it. So, if north pole ko apne se dur karna hai coil mein, to usko kya karna hoga? Coil ke is taraf ko north banna hoga, right? Current jab aane wala hai, to coil is also going to become electromagnet. Electromagnet ke bhi poles honge. So, how will the polarity be decided? That is by this law, that is lenses law. You can just remember for finding the direction. Otherwise, it's not there in your syllabus, okay? So, if it is not made, then we already know the clock rule. Clock rule, we have to say that north is anti clockwise, right? Anti clockwise current. So, end B, end B, say if I see anti, end B, we have anti clockwise current. And that this way, this uh, end B will show the north polarity. So, this uh, isko repel kare magnet ko. Okay. Similarly, if we try to find the direction here, here also you can do the same thing. Okay. So, I hope the concept of electromagnetic induction is clear. So, let's do some questions to understand this further. Pata pata hamik chota sa quiz kar lete hai. And it will give you a much better idea of understanding what we have just done. Chalo. So, direction of the induced current can be found by, I hope this is very clear to you. Let me see, agar ye thik se visible hai. Just wait a minute. And you can give me the answer in the chat section. Okay, thoda sa. I think, yeah, now it will, must be Okay, a position ticket. Yeah, so here there are four options given, and le let's see what is the correct option here. Direction of the induced current. So here it is written that current is induced. Is a common for jaga current already hanahi pehle. Current pehle hi wata to shayat left hand rule be must be uh, able to use. Lake in current pehle in it is induced. Yani ke this is related to EMI. So in EMI, you know that we have to use Fleming's right hand rule. Okay, so that is the answer. Let's see the next question. What do you mean by electromagnetic induction? So, kya hai definition? Kya hai changing magnetic field induces electric current in the conductor? Ya for changing electric field induces current? Yeah, if static, nah. obviously a first answer is correct. Hai, that when we have a changing magnetic field, then there is a current induced in the conductor. Right, let's see the next one. Is it possible to induce current? Wait, let me see if you can see the whole question here. Wait, okay. Um, is it possible to induce current in the secondary coil by changing the current in the primary coil? So, yes, that's right. That's what we saw in the second setup. Okay. Secondary coil mein humne current induce kiya tha by changing the current in the primary coil. Very important application hai ye, which is used in which device? Can you name it? It is used in transformers, you know. Step up transformers or step down transformers. Mein. So, the number of coils alag hoti hai, primary or secondary, mein, number of turns in the coils. So, step up transformer mein voltage will step up increase karte hai, or step down mein decrease karte hai, using this concept of EMI. Okay, now let's see our question 4. If the north pole is moved towards a coil connected across a galvanometer, 
Then which of the following action takes place? North pole of the bar magnet is moved towards the coil. So if you visualize it, ये क्या था हमारा पहला setup था ये देखो north pole and this was moved towards the coil. So in that case, what had happened to the deflection in the galvanometer? So galvanometer deflected in the right direction. Okay. And let's see the last question for this topic for today's session. In which of the following ways electric current can be produced in the conductor? Moving a conductor inside a static field? Yes. Placing the conductor inside a time varying magnetic field? Yes. Both of these? Yes. Because we have a conductor magnetic field relative motion. So, that motion will be conductor or motion varying magnetic field. That's fine. It will always give the same effect. So, answer is both of these. So I guess yeah, five of five. Yeah, question. Ah, uh, last question, huh? So now we will be ending today's session. So thank you for watching. And as I told you, next class me ham is ke uh is chapter ke question answer solve karenge. So do join me in the next class. That will be uh, Thursday same time. So I'll see you in my next class. Take good care of yourself. Bye.